வணக்கம் இது வசந்தம் டிவியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் செய்திகளுடன் நான் எஸ் எம் அசீம் முகமது இன்றைய செய்திகளில் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பசுமை பொருளாதாரத்திற்கு புதிய சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த ஜனாதிபதி திட்டம் ஐஎம்எஃப் ஒப்பந்தம் மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம் வசந்த கருணாகுடவின் அமெரிக்க தடைக்கு ரஷ்யா கண்டனம் நாட்டின் பல பகுதிகளில் அதிகரித்த மழை வீழ்ச்சிக்கு சாத்தியம் காலாவதியான கண்ணீர் புகை குண்டுகளை அகற்றுமாறு கோப்பா உத்தரவு யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் இரண்டிற்கு பூஜ்ஜியம் என அயர்லாந்தை வெற்றி கொண்டது இலங்கை பசுமை பொருளாதாரத்தை நிலைநாட்டும் இலங்கைக்கு புதிய சட்டங்கள் அவசியம் எனவும் எதிர்வரும் வருடங்களில் அவற்றை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருது விழா பண்டார் நாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பல்வேறு துறைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி விருதுகள் வழங்கப்பட்டன சுற்றாடல் அமைச்சர் நசீர் அகமது அமைச்சின் செயலாளர் அனில் ஜாசிங்க உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓரா மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளுக்கென விருதுகள் வழங்கப்பட்டன காலநிலை மாற்றம் தொடர்பிலான பணிகளை இலங்கை தனித்து ஆரம்பிக்க முடியாதெனவும் சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் எனவும் ஜனாதிபதி இங்கு குறிப்பிட்டார் த ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் बिफोर மீ ஹேவ் அவுட்லைன் டு யூ வாட் ஐஎம்எஃப் ஒப்பந்தம் தொடர்பில் பாராளுமன்ற விவாதத்திலும் அதற்கு முன்னரும் புதிய பொருளாதார தேவை தொடர்பில் நான் சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன் போட்டித்தன்மை மிக்க பொருளாதாரம் ஒன்று உலகில் உள்ளது டிஜிட்டல் மற்றும் பசுமை பொருளாதாரம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் பொருளாதார மறுசீரமைப்பு மற்றும் கடன் மறுசீரமைப்பின் ஆரம்பத்துடன் இலங்கையின் பசுமை பொருளாதாரத்துடன் கூடிய நாட்டை கட்டி எழுப்புவதே எமது இலக்காக்கும் இது ஆரம்பம் மாத்திரமே இன்னும் பல விடயங்களை நாம் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளவுள்ளோம் பசுமை பொருளாதாரத்தை நோக்கிய பயணத்தில் அதற்கென சட்டங்கள் அவசியமாகும் எதிர்வரும் வருடங்களில் அவ்வாறு புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவதுடன் புதிய சுற்றாடல் சட்டம் மூலம் ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள சுற்றாடல் சார்ந்த சட்டம் மூலம் எண்பதுகளில் உருவாக்கப்பட்டதொன்றாகும் அதன் பின்னர் பல அபிவிருத்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன காலநிலை மாற்றம் தொடர்பிலான சட்டம் உயிரியல் கட்டமைப்பு சட்டம் என்பவற்றையும் அறிமுகப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம் அத்துடன் சிங்கராஜ வனம் ஹோடன் சமவெளி நக்கீல்ஸ் மலைத்தொடர் மற்றும் பொது உயிரியல் பன்முகத்தன்மை கட்டமைப்பு என்பவற்றையும் இதில் உள்ளடக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் காடுகளை மீண்டும் உருவாக்குதல் என்னும் புதிய சட்டத்தையும் கொண்டுவர நான் எதிர்பார்த்துள்ளேன் முத்துராஜ வள வலயத்தை பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் மூலம் உட்பட நாட்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் மூலத்தையும் அறிமுகப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளேன் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் தொடர்பில் இடம்பெற்ற மூன்று நாள் விவாதத்தின் இறுதியில் அதன் மீதான வாக்கெடுப்பின் மூலம் குறித்த மேல் யோசனை மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது பிரேரணைக்கு ஆதரவாக நூற்றி இருபது வாக்குகளும் எதிராக இருபத்தைந்து வாக்குகளும் கிடைக்கப்பெற்றன இதற்கமைய பிரேரணை தொன்னூற்றைந்து மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்தை நாடுவதை தவிர வேறு எந்த வழியும் இல்லை என அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா இன்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் இந்த நாடு மோம் கொடுக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடி நிலைமையில் இருந்து சர்வதேச நாணய நிதியத்தை நாடாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்பது தொடர்பில் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் செல்லாமல் எங்களது பொருளாதார நெருக்கடியை நாங்களே தீர்த்துக் கொள்ள முடியுமானால் அது சிறந்த வழியாகும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை என்றாலும் எமது நாட்டிலே நடந்து முடிந்த யுத்தம் கோவிட் பத்தொன்பது கொரோனா கடந்த காலங்களில் முறையான நிதி பொருளாதார முகாமைத்துவமின்மை போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் நாடு இன்று பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது உண்மையில் பிரச்சனையானது முக்கியமாக அந்நிய செலவாணி நெருக்கடி நிலைமையினால் உருவானது பணத்தை அச்சிட்டு தேர்தலை நடத்துமாறு சிலர் கூறியதை போல் மத்திய வங்கியினால் பணத்தை அச்சிட்டு இப்பிரச்சனையை தீர்க்க இயலாது இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒராம் ஆண்டு மன்மோகன் சிங் நிதியமைச்சராக இருந்த பொழுது அவர் கொண்டு வந்த லேண்ட்மார்க் ரிஃபார்ம் காரணமாக அதன் பிறகு இன்று வரை இந்தியா அவ்வாறான ஒரு மோசமான பொருளாதார நிலை செல்லவில்லை அதற்கு காரணம் அவர்கள் சரியான ரிஃபார்ம்ஸ் செய்தார்கள் எமது நாடு பதினாறு முறை இதுவரை ஐஎம்எஃப் சென்று ஐஎம்எஃப் உதவிகளை பெற்றிருந்தாலும் இன்று பதினேழாவது 
முறை செல்லுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அதுவும் பேங்க் டிராப்ட் ஆகி நாடு மிக மோசமான நிலை உலகத்திலே நமது நாட்டுக்கு ஒரு கருப்பு புள்ளி இடப்பட்ட பிறகுதான் பதினேழாவது முறை சென்றிருக்கிறது இந்த முறையாவது ஜனாதிபதி அவரிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் சரியான ரிஃபார்ம்ஸ்களை செய்து இனி ஒரு முறை ஐஎம்எஃப் உடைய கையை ஏந்து நிற்காத கடனை எதிர்பார்த்து நிற்காத ஒரு நாடாக நமது நாட்டை மாற்றுவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஜனாதிபதி அவரிடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் அரச ஊழியர்களுக்கு தாம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கு வெளியே உள்ள அரச நிறுவனங்களில் தற்காலிக நியமனம் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கான முறை ஒன்றை ஏற்படுத்த தேர்தல் ஆணைக்குழுடன் இணங்கியுள்ளதாக இன்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது உள்ளூராட்சி தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டதை அடுத்து மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவிக்கையில் எங்களால் தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கான உத்தரவை இட முடியாது பொது நிர்வாக அமைச்சினால் இவர்களுக்கு வேலைக்கு செல்வதற்கான உத்தரவொன்றை பிறப்பிக்க முடியும் என்ற விடயத்தை அவர்கள் கூறினர் அரச ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர்களுக்கான அடிப்படை சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டது சில நிறுவன பிரதானிகளுக்கு எது அரச சபை என்பதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அரசியல் அமைப்பில் அரச ஊழியர்கள் என்பது யார் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவ்வாறான அனைவருக்கும் சம்பளத்தை வழங்குமாறு அறிவித்துள்ளோம் அடுத்த அமைச்சரவையில் பிரதமர் ஒரு பத்திரத்தை சமர்ப்பித்துள்ளார் அரச ஊழியரான வேட்பாளர் தாம் இருக்கும் பிரதேச சபைக்கு வெளியில் சென்று தற்காலிகமாக பணி புரிவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடன் இணக்கம் எட்டப்பட்ட நிலையில் அதனை அங்கீகரிப்பதற்கான அமைச்சரவை பத்திரமே இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இங்கே கணவன் தேர்தலில் போட்டியிட்ட மனைவிக்கும் இடமாற்றம் வழங்கும் பிழையான ஒரு செயற்பாட்டை சில நிறுவனங்கள் முன்னெடுத்துள்ளன நாம் அவ்வாறான ஒரு விடயத்தை கூறவே இல்லை அரசு அச்சக திணைக்களத்தில் உள்ள ஒருவர் எப்படி தனது தேர்தல் பிரிவுக்கு வெளியில் சென்று பணியாற்ற முடியும் அந்த விடயங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம் அவ்வாறு பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் வரவில்லை வந்தாலும் தீர்வு எடுப்போம் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே பணியாற்ற இடமளியுங்கள் உண்மையில் இப்போது தேர்தல் ஒன்று இல்லை அல்லவா நூற்றி இரண்டாவது சரத்திற்கமைய தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முதல் நாளில் தேர்தல் நிறைவடையும் வரை அவர்கள் விடுமுறையில் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் நாம் இதனை பிரச்சனையாக்கிக் கொள்ளாமல் இன்னும் ஒரு வேட்பாளருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் அந்த வேட்பாளரை அந்த தொகுதியிலிருந்து வேறொரு தொகுதிக்கு மாற்றி பணி புரிய வைப்பதற்கான இணக்கப்பாட்டை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளோம் நீங்கள் இங்கு வந்து அமைச்சரவையில் தீர்மானித்தோம் இந்த முடிவுகளை எடுத்தோம் அந்த முடிவுகளை அமல்படுத்தினோம் என்று கூறினாலும் அவர்கள் எம்மிடம் வந்து குறை கூறுகின்றனர் நீங்கள் தேர்தலை நடத்துவது இது அவர்கள் செய்த பிள்ளையினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அல்ல நீங்கள் தேர்தலை நடத்துவதில் கொண்டுள்ள அச்சத்தினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையினால் ஆகும் நீங்கள் கூறிய பிரச்சனை நிரந்தர சேவையில் இல்லாதவர்களுக்கும் இருக்கின்றது அதனை நாம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுடன் கதைத்து தீர்மானிப்போம் வடமேல் மாகாண ஆளுநர் அட்மிரல் ஆஃப் த ஃபீல்ட் வசந்த கரணா கூட மற்றும் அவரது மனைவி ஆகியோர் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் இலங்கைக்கான ரஷ்ய தூதர் தனது கண்டனத்தை வெளியிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த வெளிவுகார் அமைச்சர் அலி சப்ரி அமெரிக்காவிற்குள் வசந்த கரணா கூட நுழைய தகுதி அற்றவர் தீர்மானத்தை நிராகரிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் நடைமுறையில் உள்ள வெளிநாட்டவர்களை கண்காணிக்கும் வேலை திட்டத்திற்கு அமைவான சட்டமூலத்திற்கு அமைய அமெரிக்கா இத்தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளது அமெரிக்கா விடுத்துள்ள இத்தீர்மானம் தொடர்பில் அமைச்சர் அலி சப்ரி இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்க தூதுவரிடம் இதனை நிராகரிக்க வேண்டிய தீர்மானம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை ஊடாக சந்திப்பு ஒன்றில் கலந்து கொண்ட இலங்கைக்கான ரஷ்ய தூதுவர் லெவான் ஜகாரியன் கருத்து வெளியிடுகையில் மேற்குலக நாடுகள் கண்ணாடி வீட்டுக்குள் இருந்து கல்லறிவதை தடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் மனித உரிமை மீறப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் கீழ் வசந்த கருணாகுடவுக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது மேற்குலக நாடுகளுக்கு ஒரு விடயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆங்கில பழமொழி ஒன்றுள்ளது கண்ணாடியால் கட்டப்பட்ட வீட்டிற்குள் இருந்து கல்லறிய வேண்டாம் என்று கூறப்படுவதுண்டு அதனால் மேற்குலக நாடுகள் அவர்கள் மனித உரிமைகளை மீறிய சம்பவங்கள் தொடர்பில் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு இதனை விடவும் அதிக பிரச்சனை இருக்கின்றது அவ்வாறு இருக்கையில் இலங்கை உள்ளிட்ட இறையாண்மையுள்ள நாடுகளின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மேற்குலக நாடுகள் இவ்வாறான நாடுகளுக்கு அறிவுரை வழங்க எந்த உரிமையும் இல்லை So such an interference into domestic affairs of sovereign countries including Sri Lanka are totally unacceptable. Nobody has a right to lecture you what to do or not to do. This is your domestic issue. 
நாட்டின் சில பகுதிகளில் இன்றைய தினம் எழுபத்தைந்து மில்லி மீட்டருக்கும் அதிக கனமழைக்கான சாத்தியம் உள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது இதேவேளையில் நாட்டில் நிலவும் வெப்பமான வானிலை அடுத்த மாத இறுதி வரை நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த காலப்பகுதியில் காற்றின் வேகம் குறைவடைந்தே காணப்படுகின்றது அதனால் சுற்றாடலின் நீரின் அடர்த்தி அதிகமாகும் அதனால் எமது உயர்வை ஆவியாகும் அளவும் பாரிய அளவில் குறைவடைந்துள்ளது இதனால் சுற்றாடலின் வெப்பநிலையை விட எமது உடலுக்குள் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இந்த நிலைமை தென்மேற்கு பருவப்பேற்றி காலநிலை வரும் வரை நீடிக்கும் மே மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதியே தென்மேற்கு பருவப்பேற்றி இலங்கையை அண்மிக்கும் ஆனால் இது ஏழு நாட்கள் முன்பின் ஆகலாம் ஊடறுத்து சிறந்த காற்றோட்டம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தற்போதைய வெப்பநிலை குறைவடையலாம் நாம் ஒரு தீர்வு என்பதால் ஓரளவு எமது வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது இந்தியாவை பொறுத்தவரை அங்கு நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து பாக்கை செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது இலங்கையில் சாதாரணமாக முப்பத்தைந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை காணப்படும் எதிர்வரும் வாரங்களில் மாலை ஒழி இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான வளிமண்டல சாத்திய கூறுகள் காணப்படுகின்றன கடுமையான மழை பெய்யும் இடங்களில் தற்காலிகமாக வெப்பநிலை குறைவடையலாம் தாவகாலிக்க சகனியாக்கியாவது போலீஸ் நிலையங்களில் உள்ள காலாவதியான கண்ணீர் புகை குண்டுகளை மீளப் பெற்று அவற்றை அளிக்குமாறு கோப்பா குழு போலீஸ் திணைக்களத்திற்கு அறிவித்துள்ளது கோப்பா குழு நேற்று முன்தினம் அதன் தலைவர் ராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண தலைமையில் கூடியது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டுக்கான கணக்காய்வு அறிக்கை மற்றும் சமகால செயல்பாடுகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கென இலங்கை போலீஸ் கோப்பா குழுவிற்கு அழைக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் போலீஸ் அதிபர் உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கோப்பா குழு வழங்கிய பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தாமை குறித்து இங்கு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது போலீசாருக்கென பிரத்யேக தகவல் தொழில் கட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குவதில் சிரமங்கள் இருப்பதால் பகுதி வாரியாக தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதென போலீஸ் அதிபர் இங்கு தெரிவித்தார் முறைப்பாட்டிலிருந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கை வரையிலான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உரிய வேலை திட்டம் ஒன்று ஹட்டன் மற்றும் நுவரலிய போலீஸ் நிலையங்களை அண்மித்ததாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதென போலீஸ் அதிபர் தெரிவித்தார் பெண் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு காணப்படும் பற்றாக்குறை தொடர்பிலும் இங்கு கவனம் செலுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி நானூற்று பெண் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்களுக்கான வெற்றிடம் காணப்படுகின்றது நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை காரணமாக அதனை பூர்த்தி செய்வதில் சிக்கல் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டது போலீஸ் அதிபர் பதவி உட்பட உயர் பதவிகளுக்கென பெண்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் வேலை திட்டம் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் அதிபர் சுட்டிக்காட்டினார் சர்வதேச பிரகடனங்களுக்கு அமைய கண்ணீர் புகை பிரயோகம் மற்றும் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்து தமக்கு முன்வைக்குமாறு கோப்பா குழு அறிவித்தது போலீஸ் துறையில் பதவி உயர்வு நன்கொடை நிதியம் மொழித்திறன் வீதி விபத்துகள் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்தல் உள்ளிட்ட துறைகளில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகள் குறித்தும் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டது எக்ஸ்பிரஸ் புயல் கப்பலிடமிருந்து நட்டுகிட்டு பெறும் நடவடிக்கையில் சிலர் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாக முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுக்குமாறு கோரி ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு அளித்துள்ளனர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷன ராஜகருணா முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஆகியோர் லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவுக்கு இன்று காலை வருகை தந்து முறைப்பாடளித்தனர் அமைச்சர் கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ச குறித்த லஞ்சத்தை பெற்றவர்கள் தொடர்பில் வெளியிட்ட தகவல்களை அடிப்படையாக வைத்து இம்முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வழக்கு தாக்கல் செய்யாமல் இருப்பதற்கு இருநூற்று ஐம்பது மில்லியன் டாலரை ஒருவர் பெற்றுள்ளதாக நீதி அமைச்சரே தெரிவிக்கின்றார் நாடு வங்குரோத்து நிலையில் உள்ள போதே இவ்வாறான பாரிய குற்றச்சாட்டுகள் தெரிவிக்கின்றன இருநூற்று ஐம்பது மில்லியன் டாலரை நாட்டின் தலைவர்கள் மோசம் செய்துள்ளனர் கடந்த சீன உர கப்பலுக்கும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது ஆறு தசம் ஒன்பது மில்லியன் டாலரை இதன் போது மோசடி செய்துள்ளனர் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இழப்பீட்டை திருடியவர்கள் யாரென ஆராய்ந்து அவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதற்கான பொறுப்பு லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவுக்கு உள்ளது அதிபருக்கு இந்த விடயம் தொடர்பில் நீதி அமைச்சர் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பில் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுப்பது போலீஸ் அதிபரின் கடமையாகும் மின்சார சபையின் மறுசீரமைப்புக்கு தேவைப்படும் நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பை வழங்க ஆசை அபிவிருத்தி வங்கி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய யுனைடெட் பெட்ரோலிய நிறுவனத்துடன் அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் 
ஆஸ்திரேலிய யுனைடெட் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர ஆன்லைன் ஊடாக கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் குறித்த நிறுவனம் இலங்கையில் தமது சேவையை ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான வர்த்தக அனுமதி பத்திரம் ஒப்பந்தம் அரச கொள்கை அடிப்படை வசதிகள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளும் தினம் உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டது இலங்கையில் தமது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் காலம் தொடர்பில் அடுத்த வாரம் அறிவிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது இதேவேளை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இலங்கைக்கான பிரதானி மற்றும் குறித்த வங்கியின் எரிசக்தி துறைசார் நிபுணர்களுடனும் அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர கலந்துரையாடினார் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டம் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி வள திட்டங்கள் மின்சக்தி துறையின் ஒழுங்குபடுத்தல்கள் மின்கட்டணம் அடிப்படை வசதி அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து ஆராயப்பட்டது மின்சார சபையின் நான்கு வருட கால மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டங்களுக்கென நிதியுதவி வழங்க ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி முன்வந்துள்ளமைக்கு அமைச்சர் நன்றி தெரிவித்தார் நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் நாளைய தினம் நீர்வட்டு அமல்படுத்தப்படும் என தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது வறிய குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்கும் நிகழ்வின் இரண்டாம் கட்டம் யாழ் மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டது வேலணை பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை வேலை திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நிகழ்வில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா ஜனாதிபதியின் அலுவலக குழு பிரதானி சாகல ரத்நாயக்க இலங்கை இராணுவ தளபதி விக்கும் லியனகே உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் வேலணை பிரதேச செயல பிரிவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட இருநூற்றி இருபது பயனாளிகளுக்கு இதன்போது அரிசி பொதி வழங்கப்பட்டது இதேவேளை தொல்லிப்பள்ளையிலும் அரிசி பகிர்ந்து அளிக்கும் வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நிகழ்வில் ஜனாதிபதி அலுவலக பிரதானி சாகல ரத்நாயக்க ராணுவ தளபதி விக்கும் லியனகா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் அவர்கள் இன்றைய தினம் யாழ் மாவட்டத்திற்கு விசேட விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டனர் நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் நாளைய தினம் நீர்வட்டு அமல்படுத்தப்படும் என தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகால அமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது அம்பத்தலையிலிருந்து நீரை விநியோகிக்கும் பிரதான குழாயில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள திருத்த வேலைகள் காரணமாக நீர்வட்டு அமுல்படுத்தப்படும் கோட்டையிலிருந்து கடுவலை மாநகர சபைக்குட்பட்ட பிரதேசங்கள் மகரகம மற்றும் பொர்லஸ்கமோ நகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகள் கொழும்பு நான்கு ஐந்து ஏழு மற்றும் எட்டு உள்ளிட்ட பிரதேசங்களுக்கான நீர் விநியோகம் ஏற்கனவே தடைப்பட்டுள்ளது இன்றிரவு ஒன்பது மணி வரை குறித்த பிரதேசங்களுக்கான நீர்வட்டு அமுலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை நாளை முற்பகல் பதினோரு மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரையிலான பத்து மணித்தியால நீர்வட்டு அமுல்படுத்த கொலன்னாவ நகரசபை பிரதேசங்கள் மொரகஸ் முல்ல ராஜகிரிய உபேசேகரபுர பண்டார் நாயக்கபுர எத்துல் கோட்டை நாவல கொஸ்வத்த மற்றும் ராஜகிரியவில் இருந்து நாவல திறந்த பல்கலைக்கழகம் வரையிலான பிரதான வீதிகளுடன் தொடர்புடைய பிரதேசங்களுக்கும் நீர்வட்டு அமலாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க நிதியுதவியின் கீழ் உரம் வழங்கும் செயற்பாடுகளை அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங் ஆராய்ந்துள்ளார் இதனை முன்னிட்டு அவர் ஹபரன கழு கஸ்வெவ யகா கஸ்வெவ ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு சென்றுள்ளார் யகா கஸ்வெவ பகுதிக்கு வருகை தந்த அமெரிக்க தூதுவர் அங்கிருந்த விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் அமெரிக்க நிதியுதவியின் கீழ் வழங்கப்படும் உரத்தின் தரம் தொடர்பிலும் அவர் ஆராய்ந்தார் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் தேவையான உர வகைகளை வழங்குதல் மற்றும் யூரியா உரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தல் குறித்தும் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டது இதனை அடுத்து யகா கஸ்வெவ பகுதியில் உள்ள வயல் நிலங்களையும் அமெரிக்க தூதுவர் பார்வையிட்டார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கனிம பொருள் அகழ்வு அனுமதி பத்திரங்களை மீள வழங்குமாறு கோரி ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றது மாவட்ட கனிம அகழ்வு அனுமதி பத்திர உரிமையாளர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இதன்போது கண்டன பேரணியும் முன்னெடுக்கப்பட்டது கல்லடியில் உள்ள புவி சரிதவியல் மற்றும் சுரங்க பணியகத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் சுற்றாடல் அமைச்சரின் கொடும்பாவி எரிக்கப்பட்டது நீண்ட காலமாக எங்களுடைய அனுமதி பத்திரங்களை இதுவரைக்கும் வழங்கப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணத்தை அமைச்சர் எழுத்து மூலம் தர வேண்டும் அல்லது எங்களுடைய அனுமதி பத்திரங்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் அல்லது எங்களுடைய அனுமதி பத்திரத்துக்கு கட்டுப்பணம் செலுத்துவதற்கு அனுமதி பத்திரங்கள் எல்லாம் மறக்கப்பட்டிருக்கின்றது பணம் செ கட்டுப்பணம் செலுத்துவதற்கு மறக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய திணைக்களத்திலே ஆகவே எங்களுடைய திணைக்களம் உடனடியாக எங்களுடைய மனநகல் அனுமதி பத்திர அப்ளிகேஷனை ஆரம்பித்து கட்டுப்பணம் செலுத்துவதற்கு எடுக்க வேண்டும் மற்றும் எங்களுடைய 
மணலகழ்வு அனுமதி பத்திர உரிமையாளர்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய தொழிலை எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களுடைய லீசிங் எடுக்கப்பட்ட வாகனங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால கல்வி நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வங்கி கடன்கள் எல்லாவற்றையும் சீரழித்துக் கொண்டு இந்த அரசியல் என்ற போர்வையிலே எங்களுடைய அமைச்சர் இவ்வாறு செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பது வேதனையாக இருக்கின்றது யுனிலிவர் நிறுவனத்தின் புதிய மோல்ட் சுவை அடங்கிய குளிர்பான தொழிற்சாலை ஒன்றுக்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வு இடம்பெற்றது யுனிலிவர் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் ஹஜார் அலபிபி தலைமையில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது சபுகஸ்கந்த லிண்டல் தொழிற்சாலை வலயத்தில் குறித்த புதிய தொழிற்சாலைக்கான வேலை திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது இதற்கென நான்கு பில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான முதலீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்குவதற்கும் இதனூடாக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இத்துடன் வசந்த தொலைக்காட்சியை நிறைவு நேர பிரதான செய்தி நிறைவடைகின்றது எமது அடுத்த பிரதான செய்தியினை நாளை மதியம் பன்னிரண்டு ஐம்பத்தைந்து கேந்திருப்பார்கள் வணக்கம்